微臣从不知道端庄持重的惠妃娘娘说起话来却如此厉害。每当看到这个片段，我都忍不住感慨：温氏叔还是不太了解梅姐姐。梅姐姐的怼人技能都没有真正用在她身上，她这就承受不住，也太凶了。要说梅姐姐怼谁最凶，那非安香的莫属。看梅姐姐怼安香鸟，真的有被爽到。具体有多爽呢？让我们一起来看看吧。看过《甄嬛传》的观众都知道，安香鸟是甄嬛小团体的一份子，就算后来投靠皇后阵营，也是暗地里的事情。明面上她是甄嬛与梅姐姐的好姐妹，但戏演的多了，总有露出破绽的时候。这部安香鸟一看甄嬛与大胖菊冷战。就抓紧时机往大胖菊跟前走，压根没空关心沉浸狮子之痛的甄嬛。谁在唱歌？这歌声虽轻，却轻柔婉转，别有动心之处。在皇后的安排下，安香娜成功用一首采莲曲俘获了大胖菊的心。美人若如斯，何不早入怀？大胖菊高兴之下，将安香娜为贵人。还是去年此时封的，如今就晋为贵人吧。不仅如此，接下来的几天，大胖菊都专宠安香娜一人。如今玲珑专宠，后宫也难见皇上。安小鸟也算过了一把宠妃瘾，然而大胖菊的宠爱来得快，去得更快。大胖菊和甄嬛和好以后，安小鸟就又被撂在一旁。没他的时候，你是一只独秀专宠；可有了他，你就连平分春色都做不到。对此，安香娜不是不记恨甄嬛，只是一时半会儿，她也找不到让甄嬛不痛快的办法。就这样蛰伏了多日，这个机会终于来了。甄嬛居然主动向大胖菊提出给华妃复位，请皇上在广施恩德，复年妃为华妃之位。安香的预想与梅姐姐对华妃的恨意，她如果得知是甄嬛帮助华妃复位的，必然和甄嬛会产生嫌隙。于是安香的计划利用这件事离间甄嬛与梅姐姐。为了不让自己的目的过于明显，安香呢并没有开门见山的直接跟梅姐姐讲起华妃复位一事，而是先假借送茶之名，假意关心梅姐姐。这是今年的新茶，姐姐尝尝看味道如何。最近少见姐姐在皇上跟前走动，所以惦记着，特地来看看姐姐。梅姐姐心想，华人小产那会儿你尚且不去关心，这会儿倒想起来关心起我了，未免太过虚假。于是梅姐姐官方的回答了安小鸟的废话：春困秋乏，我这个人本来就不爱热闹。安小鸟见暖城的目的已经达到，也不想再多耽搁，便赶快进入今天的主题。听闻姐姐幸得太后宠爱，姐姐有太后眷顾，自然可以高枕无忧，不像妹妹。却是食不下咽。接下来，梅姐的反应可以说是相当的阴阳怪气。怎么会呢？什么事都有皇上替你做主啊！安香娜趁好姐妹小产痛苦之时，蓄意争宠的行为，本就为梅姐姐所不齿。这下可给梅姐姐找到穿香娜脊梁骨的机会。安香娜闻言，自动忽略梅姐姐语句里的讥讽之意，顺势提起华妃复位一事。可偏偏是皇上下旨复位华妃，我一想到从前华妃种种欺凌践踏。就吓得晚上睡不着觉，我们从前的种种功夫都算是白费了。听听安小鸟这可怜无助的语气，很难不让人心生怜惜。可梅姐姐偏不吃这一套。皇上跟前我插不上话，但是妹妹不一样啊，只要能得皇上的宠爱。什么话皇上都爱听的。不得不说，梅姐姐是懂枕边风的。言下之意就是，你安小鸟要是不满华妃复位，就多给大胖菊吹枕边风呀。跑到我这里装可怜有什么用？安小鸟为了保持自己的无辜小白花形象，特意借宝娟之口将祸水引到甄嬛身上。被贵人错怪小主了，不是小主不劝皇上，而是婉嫔娘娘劝皇上复位华妃。奴婢也是听小夏子说起来才知道的。小夏子是御前伺候的人，不会有错。宝娟话音刚落，安小鸟就开始拱火。姐姐，婉姐姐怎么会如此？然而梅姐姐非常了解甄嬛的心性，很信任她，于是不假思索的反驳：“外头的闲言闲语，做不得数的。嬛儿最恨华妃，她不会如此。”安小鸟见状，仍不死心。可是。上一次也是婉姐姐劝皇上去见华妃，安小鸟一再给甄嬛泼脏水的行为，让梅姐姐的耐心告罄。只见梅姐姐站起身来，就要下逐客令。好了，嬛儿有话，自然会跟我说。没有和我说，就是没有做过，咱们也用不着听这些闲言闲语。时候不早了，我要去看望太后，就不留妹妹了。
。看到这里，忍不住为梅姐姐点赞。做朋友就该这样，交朋不疑，依朋不交。虽然后来梅姐姐从太后那里得知甄嬛帮华妃复位这件事是真的，并且还和甄嬛不欢而散，但她心里依旧把甄嬛当做好姐妹，对甄嬛还是很维护的。然而安想到却错误的以为梅姐姐和甄嬛吵架了，自己就有可乘之机。我许久不见姐姐和婉姐姐在一起了，这是怎么了？所谓明知故问，大抵就是安小脑这样。那么面对安小脑的试探，梅姐姐的反应又是怎样的呢？皇上常去她那儿，我不便过去，又要忙着伺候太后。视而碰不到了。从梅姐的回答中，我们不难看出，在梅姐眼里，甄嬛是内人，安小脑是外人。无论她与甄嬛怎样闹别扭，那都是他们私底下的事，轮不到安小脑一个外人智慧。安小脑听到梅姐这样说，也不拆穿她，而是假惺惺地说：“那就好，原是我多心了，见姐姐和婉姐姐总不在一块儿，还以为咱们姐妹生分了呢。”梅姐姐此时也开始演了起来：“你怎会这么认为？若是大家亲如姐妹，彼此坦诚相对。”又怎么会生分？安小脑知道梅姐姐是块硬骨头，只得服软。原是妹妹多心，才问了这么一句。姐姐别见怪。安小脑一在故作自责，好软化梅姐姐的内心。不料梅姐姐却给他来了一个顺干耙。你爱多心，我又不是第一日才知道，否则也不会巴巴的跑来告诉我。婉嫔劝皇上复位华妃的事，梅姐姐一语道明真相，倒让安小脑没了办法，只能继续打感情牌。关心则乱，我也是担心两位姐姐。梅姐姐早就厌烦安小脑这样虚与委蛇，于是回味十足的呛了安小脑这么一句：“担心，若真是担心，便不会借宝娟的嘴说与我听。婉嫔行事不正。”你也未必坦坦荡荡。梅姐姐的话都说的这么犀利了，安小脑还在找补。姐姐说这话便是错怪妹妹了。我与姐姐同仇敌忾，厌憎华妃，才会担心婉姐姐一时糊涂。梅姐姐闻言，毫不留情的撕破安小脑伪善的面具。你若担心她糊涂，说与她自己知道就是。你有这个功夫和我解释，还不如留着力气去讨好皇上。力劝皇上惩治华妃。这里大家是否有注意到，冰姐姐讲话时安小脑的手部小动作？只见安小脑的手拽紧了手帕，显然是被梅姐姐气得不轻。然而明面上还只能装作坦然。倒是妹妹无能，无能是小，若是心术不正、挑拨是非、坏了德性，那才是大事。大家相识一场，有什么话当面说也就罢了，又何必欲擒故纵？步步为营也太辛苦了些。不得不说，梅姐姐是有些训脑功夫在身上的。一番话下来，安小脑几乎都要被说哭了，真是大快人心。只想赞叹一句：“梅姐姐太酷了。”我们都知道，在《甄嬛传》中，苏培盛可以说是能最快了解大胖菊心思的人。那当皇上对国君王起了杀心时，苏培盛明明就在旁边，为何不向甄嬛通风报信呢？接下来，让我们一起来看看吧。我们之前也说过，锦汐为帮助甄嬛回宫，和苏培盛结为了对识。就在静妃揭发了锦汐和苏培盛一事后，锦汐和苏培盛就被关入了慎刑司。就在甄嬛前往慎刑司看望锦汐时，锦汐这样对甄嬛表示：“其实对于苏培盛。”比原本也不做他想的，哎，这是两个人互相利用、互相依靠的，好好过日子吧。谁知道那日在慎刑司，他竟怎么拷打也不说出奴婢，奴婢倒倒多出几分真心来。不过也正是这件事，让锦溪看清楚了苏培盛对自己的真心。锦汐在宫里这么多年，暂知道一个人的真心在这宫里有多可贵。所以，当甄嬛把锦汐和苏培盛救出来后，锦汐还是主动的去苏培盛那。苏培盛见到锦汐，还是有点惊讶的，并且对锦汐说出了自己的心里话。不过，我也知道，你当初是为了熹妃娘娘的事儿，不得已才来找我的。你若不是心甘情愿的话，外头流言传的这么难听，不如咱们断了，不要勉强。不得不说，苏培盛对锦汐是真的好呀。锦汐听他这样说，也表明了自己的心意。除了熹妃娘娘，和我相关的，就只有你一个。在慎刑司那两天，我也算想明白了。为了流言纷扰而伤害一个真正爱护自己的人，才是最大的愚蠢和不值。只见苏培盛很是动情的看着锦汐，这也说明锦汐和苏培盛两人真正的绑在一起了。就在甄嬛生下双生子后，甄嬛向大胖菊求情，成全了锦汐和苏培盛。朕就把锦汐正式赐给你做妻子，你可要好好待人家。有了大胖菊的旨意，锦汐和苏培盛就真的是荣辱与共了。
。所以啊，以后甄嬛的事不但关系着景熙，还连带着会影响到苏培盛。因此，景熙肯定会告诉苏培盛甄嬛的一切事，这样要是发生了什么，也就能有个照应。并且，景熙肯定会把甄嬛和果郡王的事情告诉苏培盛的。可是，当皇上对国君王起了杀心，苏培盛明明就在旁边，为何他不向甄嬛通风报信？我们再接着往下看。就在果君王误以为大胖菊真的把甄嬛送去和亲时，果君王带着自己的亲兵追出了京城。苏培盛前来告诉大胖菊果君王这个消息。只见大胖菊正把玩着一把剑。大胖菊听完苏培盛的话后，更是把桌子上的奏折全都给甩了出去。可见大胖菊有多愤怒。这些苏培盛都看在眼里，他自然知道大胖菊不会就这么放过果君王。之后，果郡王上奏折表示自己愿意待在边关。苏培盛听到大胖君的话，就这样表示：“果郡王不回来也好，省得让皇上看见了生气。”苏培盛这时为果郡王和甄嬛的事大大的松了一口气呀。要是果郡王还留在京城，那他和甄嬛都会有生命危险。所以，苏培盛认为果郡王离开是当下最好的解决方法了。于是，大胖君为了不让其他人揣测宫闱之事，便惩罚果郡王，让他束手边关。果亲王驻守燕明关外，无诏。不得回京。就这样，甄嬛和果郡王的事便告了一个段落。三年后，大胖菊因为下意从果郡王府偷来了果郡王写给浣碧的家书。大胖菊知道了上面的内容后，特别的生气，这也让大胖菊重新想起了自己所受的屈辱。于是，大胖菊就向张廷玉打听果郡王的情况。张廷玉这样告诉大胖菊：“王爷束手边境，治军严明，与将士们同饮同寝，并不因亲王身份略生交隐，将士爱戴，无一不服。”可大胖菊认为，果郡王只是在收买人心，并且大胖菊还这样表示：“朕要他束手边关，不是妄言正事。”大胖菊这时对果郡王起了杀心，不仅是因为甄嬛的事，主要是因为果郡王竟敢妄议正事。大胖菊怎么可能会放过果郡王呢？苏培盛在旁边听着，也知道大胖菊对果郡王起了杀心了。恐怕苏培盛现在心里想的是：果郡王不是在作死吗？之后，大胖菊便下旨让果郡王回京。可苏培盛明明知道了大胖菊要杀果郡王，却没有前去告诉甄嬛。我们从小下子去向甄嬛传达大胖菊的命令，让甄嬛前往九州青燕时能知道甄嬛对此毫不知情。因为小夏子来的时候，甄嬛还绣着花呢。如果甄嬛知道了大胖菊的想法，又怎么会这样坐得住呢？所以，我们从这也能知道，苏培盛没有告诉甄嬛大胖菊想杀果郡王的事那苏培盛为什么这样做呢？当然是为了保命啊！因为苏培盛早在果郡王离京时就已经知道大胖菊是不会放过果郡王的，所以果郡王的存在对甄嬛来说就是一个威胁。因此，只有果郡王死了，甄嬛才能不为果郡王连累。因为只要甄嬛倒台，那甄嬛身边的人一个也逃不了，特别是锦溪，因为锦溪是甄嬛的心腹，而锦溪的命运也关乎着苏培盛自己的命运呀、啊。所以苏培盛是为了自己和锦溪的生命着想，没有把这件事告诉甄嬛。因为苏培盛知道，一旦告诉甄嬛，甄嬛一定会冒着生命危险去救果郡王，而甄嬛救果郡王的事一旦暴露，那甄嬛就真的只有死路一条了。所以苏培盛不可能会拿着自己和锦溪的命去赌。还有一点就是，此时的甄嬛有两个儿子，所以甄嬛是最有可能赢到最后的。而只要甄嬛赢了，那苏培盛会没有好日子过吗？所以苏培盛也不会拿着大好的前途去做赌注。因此，在当前的局势下，苏培盛也认为只有果郡王死了才是最有利于甄嬛的。而就果郡王死后，苏培盛让甄嬛知道了大胖菊为什么一定要杀果郡王。苏培盛把夏意偷来的信给甄嬛看，甄嬛看着每一封信的背后都写着“熹贵妃安”，这让甄嬛既感动又伤心。一旁的锦溪这样表示。王爷真是牵挂娘娘，才知杀身之祸的呀。而苏培盛早已知道这些信的存在，也就是这些信让苏培盛更加不会告诉甄嬛了。因为苏培盛知道大胖菊想杀一个人，早晚都会杀的，所以苏培盛在这样一番权衡利弊下，选择不告诉甄嬛大胖菊要杀果郡王的事儿。总的来说，皇上对果郡王起了杀心，苏培盛明明就在旁边，却没有向甄嬛通风报信，是因为甄嬛最有可能成为最后的赢家，所以苏培盛不会拿自己的前途开玩笑。最主要的是，甄嬛的命运关系着景熙和苏培盛自己的命运，所以苏培盛不会拿自己的命做赌注。看过《甄嬛传》的都知道，在皇上登基后不久，皇宫便新选秀得了一批宫女，而此时正是皇后拉拢人心、对抗华妃的最佳时期。但是为何皇后却偏偏招揽了安小鸟这么一个家世、靠山、人脉都没有的三无女子入队呢？那么今天叫我们来唠唠其中的缘由。在新入宫的宫女们第一次向皇后请安时，华妃不仅知道了，还阴阳怪气地说。
。这句话的言外之意就是，皇后咱们要多几个对手了。边上指着华妃的专宠已经到了该分出来的时候，上座的皇后倒是会心的笑了笑。由此我们不难猜出，此时的皇后被甄嬛的聪明伶俐吸引，她是更偏向招甄嬛入对的。再加上甄嬛长得像春运，所以她才是扳倒华妃的一把利剑。但是后来甄嬛的种种表现，说明她并不好控制，而且皇后生怕她日后会成为第二个华妃，因此皇后才转而招纳了安小鸟入对。这又是怎么一回事呢？我们接着往下唠。华妃忌讳大胖菊对安小鸟的赏识，于是华妃就设局请安小鸟为自己唱歌。随后钟宁海来到甄嬛宫里请他们，但是安小鸟回复：皇上在华妃娘娘那里，我现在去算什么呀？不如明日吧。很显然，华妃这是在把安小鸟当歌妓使唤呢，意在贬低安小鸟，让她明白虽然大胖菊赏识她，但是她在华妃面前连狗都不如，所以安小鸟才不想去。我们还注意到一旁的锦汐脸色有点难看，并且她示意甄嬛不要去掺和这件棘手的事情。但是安小鸟拗不过华妃这座大山，只能就范。于是甄嬛说：“清歌单调，我便和安长在一起同去，为皇上弹琴助兴吧。”甄嬛此举有两层意思：其一，她是怕安小鸟一人应付不过来；其二，她是想要去看大胖君，从而拉近与他的感情。之后，无论华妃怎么刁难，都被他们二人给破解了。到了晚些时候，这件八卦就被简秋传进了皇后的宫里。王贵人和安常在，被华妃当乐伎取乐，奴婢就多事儿看了一会儿。王贵人和安常在出来的时候，神色自若，倒也无事。我们都知道，甄嬛在宫里的表现一直都很得体，她并不是一个急躁之人。但是安小鸟还这么的能忍，这是出乎皇后意料的。我认为也正是这时，安小鸟被皇后注意到了。紧接着，皇后说：“倒是这安常在，不错呀。”此时，皇后脸上的表情变得逐渐怪异起来。我想，她在盘算着，只要她能收下安小鸟这名将士，不仅能打击华妃，而且还能挑拨她与甄嬛的关系，然后自己再坐收渔翁之利。这便是皇后收纳安小鸟的主要原因。但皇后的正义也不是那么容易进的，她自然是要对安小鸟进行各种考验。这时，安小鸟由于甄嬛日渐受宠，而自己却备受大胖菊的冷落，从而逐渐与甄嬛疏远，转而天天去到皇后面前蹦跶。皇后也看出了她的不同寻常，于是试探性的问：“你最近越发喜欢来锦仁宫了？”倒少去碎玉轩和婉贵人纯常在作伴。我们都知道，皇后虽为后宫之主，但是却与大胖菊并不亲近，所以她的锦仁宫自然也是非常的安静与冷清。由此可见，安小鸟想与皇后抱团取暖。紧接着，安小鸟说：“臣妾做了一个香囊，想要献给娘娘，还望娘娘不嫌弃臣妾双手笨拙才好。”很明显，安小鸟是有意在讨好皇后，而香囊上绣的图案也是皇后最喜欢的凤穿牡丹，可见安小鸟是花了不少心思的。一旁的皇后也明白了安小鸟想加入自己阵营的心思，并且她还是一个懂香之人，再加上皇后又喜欢拿香料去打别人的胎，所以安小鸟对皇后来说是一个可用之人。于是皇后对安小鸟说：“哼，春天了，连猫也要叫春，其他猫就会叫，可是本宫的松子却喜欢扑东西。”我们都知道，这时的富察贵人已经有孕在身，一向忌惮别人有子嗣的皇后，怎么会让她的孩子出生呢？因此，皇后这是在暗示安小鸟，自己的猫喜欢扑人，她也可以扑到富察贵人身上去。这是在考验安小鸟到底有没有手段。紧接着，安小鸟说：“猫儿春天发性，不好哄，但是猫喜欢闻气味，闻久了便听话了。”安小鸟这是在告诉皇后，她可以用香料去控制猫咪扑掉富察贵人的胎。由此可见，安小鸟很聪明，她不仅可以听出皇后的话里有话，对香料的把控更加一绝。在这里，我们就不得不感叹一句：安小鸟真是一名技术型的人才呀！一旁的皇后对安小鸟的答复很是满意。安常在最懂香料，难怪有这个法子。之后，安小鸟便利用猫咪打掉了富察贵人的胎，还移花接木的让富察贵人错恨上了甄嬛。所以皇后瞧见安小鸟还是有点手段的，并且愿意为自己做事，于是她便把安小鸟收入囊中了。综上可知，皇后之所以会收纳安小鸟，是因为她确实有一门技艺在身，再加上她又很好控制，所以多此助力，何乐而不为呢？《甄嬛传》中的各位人物都有各自的外号，今天叫我们带大家来唠一唠吧。首先是女主角甄嬛，身为妞葫芦甄嬛，黑化早已是她的代名词。最经典的一幕，当属大胖菊死前，逼着甄嬛再叫她一次“死狼”，甄嬛霸气回怼：“刚入宫的甄嬛已经死了，皇上你忘了？”是您亲手杀了的，臣妾是钮祜禄甄嬛。自此以后，但凡加上钮祜禄的前缀，那就是黑化霸气的象征。但甄嬛有新娘娘俏尼姑的外号，新娘娘来源于甄嬛暗算皇后，把一口大锅盖在皇后头上，甄嬛咬死是皇后推了她，导致小产。此时的龙月公主站出来给甄嬛作证。龙月的一句话让皇后心有绝境，让甄嬛有了新的外号“新娘娘”，由此诞生。至于俏尼姑，就是甄嬛去甘露寺戴发修行，上演了一出风流王爷与俏尼姑的戏码。你相信我，等皇叔渐渐淡忘了你，我便让金暗师太抱你病逝。我们更名改姓，远走高飞，永远厮守在一起。
赛就是乌拉那拉是一休，因担任黄后一职，谐音黄喉，号称打胎大队长，多了嘛创始人。上到姐姐纯元，下到六宫嫔妃，他一个都不放过。富察官小展去大队长一手操办，泰山小鸟研究让猫发狂的香料。春天了，连猫也要叫春，其他猫就会叫，可是本宫的松子。却喜欢扑东西。按小鸟听懂后，表示会套送来。大队长便开始使用剁了吗？召集后宫嫔妃，见人工的花儿都开了，本宫想变邀宫中嫔妃一起赏春同乐。打胎大队长出手，必然不达目的不罢休。啊啊啊订单一单接着一单，大队长简直忙得团团转，并且接单时也不分什么远近亲疏的，连姐姐的单也能轻而易举的接手。皇上，纯元皇后的死因与皇后有关。不愧是创始人，从不心慈手软。在这说说陪伴了大胖菊杜归生的苏培盛，又名苏培盛苏菲。大胖菊登基时他在，大胖菊驾崩时他还在。所以陪伴是最长情的告白。苏菲不愧是苏菲，陪大胖菊的时间最长，还是他手握实权，可以在大胖菊的后宫之中占有一席之地，连盛宠师的华妃都要让他三分。你还让苏培盛给你加菜？苏培盛是什么人呢？那是皇上用了几十年的老太监了，打小就跟着皇上，你还敢使唤他呢？得罪了苏菲的人都没好下场。云儿当初命令小瞎子徒手剥核桃，身为他师傅的苏菲自然不会让他好过。这会儿还不是落在太监的。小瞎子，在。之前师傅让你忍，这会儿别忍了。我说你们几个还干看着干嘛？还不赶快处理掉？说，这苏菲可不是白来的，真就是一人之下，万人之上。甄嬛身边的大太监小允子，有着不一般的身份，外号大内高手，上能斩杀血滴子下野，下能上房顶半跪身。公认的功夫不止一点点。因而加害甄嬛给他下药时，小允子上房顶捉人。小周，小允子已在上。一旦贼人一出现，便跳下去活捉了他。就连一旁的梅姐姐都不得不惊叹：“小影子是有些功夫在身上，若不留神，还真看不出来他在那里。”他最牛、最高光的时刻，就在徒手解决下意识为甄嬛永绝后患。小影子不费吹灰之力，三两下就把大胖菊精心培养的血滴子干掉。大胖菊要知道，小影子有这能耐，还培养什么血滴子呀？直接扶小影子上位得了。果然，高手都深藏不露，让大胖菊怎么想破脑袋都想不到，就居然败在了甄嬛身边的一个不起眼的小太监手里。小影子名副其实大内高手，还有一堆后宫嫔妃们各有千秋。后宫死得最快的夏冬春，外号四季美，出场看起来不可一世，威风八面的样子，没想到死的速度比谁都要快。今年的枫叶好像不够红啊。嗯，<笑>奴婢听说那枫叶要先血染就才红得好看，是吗？那就赏夏长在一丈红吧，就算用他的血，我。淹死。华妃与侍女的两句话间，就定下了他的结局，为秋天的枫叶增添一抹红色。名字里带夏冬春三个季节，又死在了秋天，一下子一年四季都给他整齐了，四季美由此诞生。跟在华妃身边的丽嫔，外号根儿嫔，根儿嫔是出了名的瞧不起太监，说起太监来都是不屑一顾。在康福海想投奔甄嬛时，他轻蔑地说：“都说太监是没根儿的东西。”一点心气儿都没有。当云儿的计谋泄露，小影子被抓时，他又跟华妃说：“娘娘，太监是没根儿的东西，最受我的心，怕是已经招了。”连站在华妃身后的周宁海都没眼看他，张口闭口都是太监是没根儿的东西，叫多了，外号就这么来了。给倒数第一补课的倒数第二富察贵人，外号长街一姐，她的位分与甄嬛相等，却长街上挑拨恰哈，当众打甄嬛，羞辱她。翠果，你就放心大胆的打。如今皇上都不想见他了，齐妃娘娘惩治一个小小嫔位，那是理所应当的事情。更何况他污蔑尊上，本就该打。趁着甄嬛失势便落井下石，在长街上底气十足，耍尽了威风。不愧是长街一姐，蛮横无理，说一不二。还有爱怼人的心常在，外号心八姐。她的眼力见强，知道投奔甄嬛，就嘴巴太能怼了，简直就是大杀四方。有时候明怼，有时候暗怼，反正横竖都逃不过他的嘴。富察官怀孕便开始恃宠生娇时，他上去就是怼。既然是皇上的心意啊，贵人你就好好留着吧，最好拿个香蜡给他供起来
，你说你这涂在脸上风吹日晒的，再把皇上的心意给晒化了。妹妹，咱们走。<笑>谁没怀过孩子？我就瞧不得他那轻狂样。当他第一次见到花柳，就知道他不简单，直接说：“这齐贵人是美，但是眼角眉梢中啊。”透露出算计的样子，这话可没给瓜柳留一点面子。人正主还在这呢，他身为宫里最能怼的，对他来说都不算什么。在甄嬛霸气回宫后，辛八姐和瓜柳来跟他请安，瓜柳开始和辛八姐吵嘴。辛八姐可不是好惹的，瓜柳在他面前还是太嫩了，杀人于无形也不过如此。瓜柳怼不过他，只能跑。辛八姐的嘴在这宫里都无敌了，没人说得过她。各位人如外号，《甄嬛传》中的人物鲜明，形象丰富，每个人都极具个人色彩，导致外号丛生。没有最搞笑的，只有更搞笑的。《甄嬛传》中有着至高权力的是皇上和太后，他们掌握着前朝和后宫的绝对话语权。可就有这么个人，虽然是个太监，但宫里的人也得给他几分面子。此人就是跟着皇上的太监总管苏培盛。让我们盘点盘点，得罪了苏培盛的人，最后都落得个什么下场？苏培盛是打小就伺候在皇上身边的人，皇上的吃穿用，甚至连喝多少度的水，苏培盛都一清二楚，足以见得苏培盛的用心程度。因其尽职尽责、谨言慎行的做事风格，在皇上身边混得如鱼得水。在宫中，但凡有点头脑的都知道，这样的人得罪不得。伴君如伴虎，能让皇上用了几十年的老太监，一定不是普通人。所以，就连一向骄纵狂傲的华妃，在面对苏培盛时也是以礼相待。可偏偏有那么几个不信邪的人，要站出来挑战苏妃的权威。第一个就是人称“妙蛙种子”的于婴儿，他鲤鱼跃龙门，从倚梅园的宫女摇身一变成为了小主。于婴儿因为冒名顶替甄嬛，在倚梅园与皇上的偶遇，皇上对他也是一度宠爱有加。没想到于婴儿恃宠而骄，先是唱曲儿叨扰了太后。谁在唱曲儿呢？想必是妙音娘子，这夜半在宫中高歌，可不合规矩。又耍恨不顾尊卑，把心常在关进了慎刑司。结果两人拌起嘴来，于答应一怒之下，让人把心姐姐关进了慎刑司。太后直接下了一旨，夺了于婴儿妙音娘子的封号，还吩咐闭门思过半个月。禁足结束后，于婴儿来找皇上，可皇上白天和甄嬛荡秋千，晚上和果郡王聊天，哪里有时间见他？于是苏培盛的徒弟小夏子拦住了于婴儿：“奴才已经回过小主的话，皇上和果郡王在一起，吩咐了不见嫔妃。”小主何必为难咱们这些做奴才的呀？可没想到，云儿再次得宠后，竟然报复小夏子，让他手剥核桃。想耍懒骨头了？你不是一向对皇上忠心耿耿的吗？这皇上要吃核桃仁，你手烂了又算什么？小夏子剥核桃剥得鲜血淋淋，苏培盛看见，对皇上说：“你这个糊涂东西，净顾这个皇上剥核桃了，连请皇上起身的时辰都给忘了啊！瞧你这一手的血。”一会儿怎么当差事啊？让我们看看苏培盛说话的艺术。表面上是在斥责小夏子，可短短两句话，先是说出小夏子剥核桃手都坏了，又替他解围了没叫皇上起床的事情。皇上听了也就叫小夏子别剥了。可苏培盛和云燕的仇算是结下了。在云燕是冒牌会议室被揭穿后，皇上命苏培盛处死他，云燕不肯就死，在暗令中推波助澜下，苏培盛对小夏子说：“小夏子，在。之前师傅让你忍，这会儿别忍了。”就这样，于婴儿死在了小夏子的手中。虽然于婴儿没有直接得罪苏培盛，可小夏子是苏培盛的徒弟，为难小夏子也是不给苏培盛面子。所以在于婴儿落魄后，苏培盛叫小夏子直接了结了他。第二个得罪苏培盛的人，便是位高权重的年羹尧。当时年羹尧平定了西北战事，皇上宴请年羹尧与华妃吃饭，本应由小太监伺候夹菜的年羹尧，却突然作妖了起来。他抬手拦住了背后的小太监，反而直接指使苏培盛来夹菜。臣面前这道燕窝鸭子好似不错。嗯，那就有劳苏公公。在场的苏培盛、华妃和皇上脸上都不好看了。年羹尧为人臣子，却使唤皇上身边的人，他是不懂得苏培盛的身份吗？年羹尧恰巧是知道，才用苏培盛来做。他本人的想法是这样的：我的脾气你不是不晓得，我最讨厌这些阉人的臭气。既是皇宫里的规矩，我不得不遵，我当然要找那个最有头脸的阉人来伺候。年羹尧的这一举动彻底得罪了苏培盛，所以在年羹尧在殿前求见皇上的时候，苏培盛故意让年羹尧坐在正中间等候。且去把椅子来，请年大将军坐等。年羹尧向来没分寸，所以苏培盛就好好的坑了他一把。在年羹尧觐见完皇上后，苏培盛还在皇上面前疯狂补刀。大将军刚才来的时候，皇上正与十七爷下棋呢，所以他就在外头坐等了一会儿。他是坐等的啊，是啊。就连十七爷出去的时候，大将军都没起身呢，说是足疾发作
。哈，不过话说回来了，大将军劳苦功高，又有谁敢跟他计较呢？苏培盛短短的几句话，可把年羹尧刚才的所作所为讲述的一清二楚。先说年羹尧走的时候很得意，又提出年羹尧是坐等皇上，连看见果郡王都不行礼，最后还捧讪年羹尧，说他在朝中地位高，句句都踩在皇上的雷点上，所以也在无形之中加重了皇上降书使年家的想法。第三个倒霉蛋就是齐贵人，身为滴血验亲前锋的齐贵人，为了陷害甄嬛，提出要对锦溪和浣碧严刑拷打。为今之计，唯有重刑拷打锦溪、浣碧，再不然也只得委屈熹贵妃和温太医了。若真能把慎刑司七十二道刑罚一一受遍，还不改口？那就有几分可信了。看看一旁苏培盛紧张的神情，宫中人人皆知苏培盛与锦溪对视于视。齐贵人还说要拉锦溪去受刑，这不是在自掘坟墓吗？所以瓜尔佳氏一家没落后，皇上将齐贵人贬为庶人，可苏培盛却直接派人乱棍打死了他。我说你们几个还干看着干嘛？还不赶快处理掉？有人可能会说，苏培盛再怎么威风，也不能忤逆皇上的意思，私自处死嫔妃呀、啊。其实苏培盛这么做，不单单只是为了报仇，他跟在皇上身边数十年，对皇上十分了解。齐贵人在后宫中兴风作浪，死到临头还咒骂甄嬛。皇上不明说，杀了齐贵人只是不想落人口舌，说他无情无义，不念旧情罢了，所以才将齐贵人交给苏培盛处置。苏培盛这么做，其实也是顺了皇上的意。但是苏培盛对齐贵人吐的这口唾沫，却是十分真情实感的呀。最后一个安陵容，也是在滴血验亲上得罪了苏培盛。当时齐贵人提出要带锦溪和浣碧去慎刑司。苏培盛已经听不下去了，开口解围了。可是安陵容还是不依不饶地说：“陵容知道姐姐心疼浣碧和锦溪，只是倘若他们不受刑的话，只怕姐姐也为难。纵使心疼，也只能先忍一忍。”安陵容的绝情与阴狠让苏培盛记住了他，所以在安陵容怀孕封妃的时候，甄嬛故意给他选了一个带侮辱性的称号——丽妃。内涵安陵容只是皇上花样唱歌逗乐子的一只鸟。皇上还在犹豫的时候，苏培盛就来神助攻劝他：“皇上，奴才听说皇离多子，正如安嫔如今怀了孕，这不是多子多福吗？”皇上听了以后觉得确实不错，于是选定了这个封号。只是皇上这旨意还没颁下去，苏培盛又调皮了，去跟雀鸟司说要五十只黄鹂鸟。咱们去给安平娘娘贺喜，只是这行为确定是去给安陵容贺喜，不是打算气死安陵容的吗？有眼力见的内务府总管也派人把给安陵容选好封号的几个小太监给打了一顿。这安平呢，封了丽妃，眼瞧着是得宠，可你们要是瞎巴结，得罪了人，自己个儿都不知道，那就活该被打死。这要是没有苏培盛的授意，我是万万不信的。在安陵容倒台被搜供时，已经斗累了的安陵容还破罐子破摔，讥讽苏培盛：“日子好坏，也不是你一个阉人说了算。”安陵容这句又得罪了苏培盛。最后在搜查出证物后，苏培盛把安陵容带走了。阉人也是人，说的也是人话。得了，丽妃娘娘，往养心殿请吧。于婴儿直接被勒死，年氏一家死的死，流放的流放，齐贵人被乱棍打死，而安陵容最终也吃苦心人自杀，他们几个最终都落得个死的下场。不过这也是在意料之中，毕竟他们都得罪了苏培盛，这就能看出他们都不懂得，轻易藐视旁人的时候，不曾想过在宫中与人结善是有多么的重要。新贵人为何能活到最后？《甄嬛传》中新贵人的这个角色戏份不多，可是她却能从甄嬛刚选秀到甄嬛失宠后又杀回皇宫，一直还算安稳的待在宫中，最后还赶上。甄嬛组队的末班车，大结局时一直跟着甄嬛到达人生巅峰。那么新贵人为何能活到最后呢？今天让我们一起来分析分析。新八姐一直都是后宫中小透明般的存在，因为后期位分有晋升，咱们为了统一称呼，那么我接下来就以她的外号新八姐作为称呼。在甄嬛选秀初期时，新八姐还是个常在，常在这个位分对于一个后宫老人来说确实不高。要知道，甄嬛刚刚通过选秀时就已经是常在，而沈眉庄都直接封为了贵人。从这里我们可以知道。当时的新八姐没有啥业绩，受宠也是平平的。所以在华妃故意使小性子翻了新八姐的绿头牌时，皇上也没有要帮新八姐说话做主的意思，反而还说：“好了，就让新常在好好养着，朕就去。”华妃那儿吧，新八姐明显是没有皇上撑腰的人，连于婴儿得宠后被封了最低级的答应时，与新八姐有了矛盾，都擅自把新八姐关在慎刑司里。于大英受宠，又有华妃撑腰，一向厉害。新姐姐本来心里就不痛快，结果两人拌起嘴来，于大英一怒之下，让人把新姐姐关进了慎刑司。
。慎刑司是公众犯错的人关押受刑的地方，可晕儿位分比辛巴姐还低，还能随便发落辛巴姐，这也可以证实辛巴姐在宫中确实是边缘性人物，虽然不受宠，但这也是她得以在后宫中可以安身立命的原因。后宫中分为华妃和皇后两股势力，华妃飞扬跋扈，明哲坏；皇后前妻伪善，背地里迫害得宠的妃子与他们的孩子。可辛巴姐能在夹缝中生存，正是因为她在皇上跟前不受宠，根本不会威胁到华妃与皇后的地位。而且辛巴姐头脑冷静，她对于自身处境的判断非常清楚。她小产没去闹，被华妃翻了绿头牌也没去逃离。就算是被余婴儿关进慎刑司，这种奇耻大辱也能受。所以辛巴姐能在后宫中保命，是有她特别的能力的。辛巴姐虽然人低调，可是却也不是完全任人拿捏的主。她凭借一张嘴怼遍后宫，内涵华妃来得晚。早起是有些不适，但是也不能耽误了。给皇后起安。老阴阳人复查贵人狂妄，既然是皇上的心意啊，贵人你就好好留着吧，最好拿个香蜡给他供起来。你说你这涂在脸上风吹日晒的，再把皇上的心意给晒化了。并且初见齐贵人就给他看相，这齐贵人是美，但是眼角眉梢中啊，透露出算计的样子。诸如此类的是辛巴姐还做过很多，但是她从来不是一个幸灾乐祸的人。富察贵人被鬼吓到的时候，惊魂未定的哭喊着：“冤有头，债有主，我没害他呀！”辛巴姐宽慰道：“所以他没害你呀、啊，这不转脸就走了，否则……”你还能好好的待在这儿？甄嬛被抽中要跳纯元皇后惊鸿舞的时候，富察贵人还在落井下石的说：“这惊鸿舞最难学习，舞好了那是惊为天人。”舞不好，那可就是东施效颦了。辛巴姐又站出来替甄嬛打抱不平：“婉妹妹才多大，怎能做得了惊鸿舞？曹贵人未免也太强人所难了吧？”甄嬛郁郁寡欢的在御花园休息时，此时的甄嬛因为误穿纯元旧衣已经失宠。辛巴姐和齐贵人看见后，辛巴姐上前端端正正的行了个礼：“婉嫔娘娘吉祥。”旁边的齐贵人却是出言讽刺：“她只不过是个失宠的嫔妃，现在又是个罪妇。”何必跟他行这样的大礼？说完，还大步流星的走了，丝毫没有刚入宫巴结甄嬛的样子，反而是辛巴结一如既往的尊重甄嬛。甄嬛得宠时，辛巴结没有阿谀奉承；甄嬛失宠了，他也一视同仁，没有趋炎附势，更没有捧高踩低，连宫里的老人精方若谷谷都对他评价道：“辛贵人。”倒是个实诚的人。辛巴姐前妻在宫里一直都是中立的状态，因为她清楚，不管是华妃还是皇后都不靠谱，无论是投靠哪一方，来日城门失火，殃及池鱼，自己都不会好过，所以她选择独善其身。至少她这个决定保住了前半段的平安自在。那么辛巴姐为什么又会在甄嬛回宫后投靠她呢？这其中缘由还得多亏了齐贵人。甄嬛带秋回宫第二天，就有人在路上铺光滑的鹅卵石，想要让甄嬛流产。这狮子路本来是很好的。今天今天不知道怎么冒出几块鹅卵石，这这奴才才滑了脚啊！因为前面就是齐贵人的储秀宫，如今的钮祜禄甄嬛自然不会天真的以为是意外，这肯定是有人故意为之。辛巴姐无故被卷入甄嬛与皇后的争斗之中，无论是甄嬛还是皇后那边都可以轻松除掉她。齐贵人与辛巴姐争了两轮后被气走，甄嬛对辛巴姐说：“一别数年，没想到辛贵人的日子也不好过。”甄嬛事不关己，高高挂起的态度，说明她因为鹅卵石事件对辛巴姐还是有戒心的。辛巴姐主动将自己近年来的情况说给甄嬛。自从挪进了储秀宫，不安分。甄嬛听了辛巴姐的大倒苦水，甄嬛是看出了辛巴姐想要投靠她的意思，于是继续引导，让她有什么话直截了当的说了。辛巴姐第一次说出了她的请求：“娘娘快人快语，嫔妾是不想再寄人篱下了。”紧接着，甄嬛便问：“贵人是想要本宫为你向皇上开口？”离开储秀宫，辛巴姐点头，还肯定道：“与其寄人篱下看人眼色，不如当个一宫主位来的痛快。”原来，辛巴姐不仅要踢出齐贵人这个骄纵的室友，还想自己申请做寝室长。甄嬛假意推脱：“姐姐好志气。”辛巴姐投靠甄嬛，可以说是完全正确的选择。不仅没多久就晋升平位，还和甄嬛走到了大结局。所以，即使身为普通人，辛巴姐却能因为她的隐忍、老实本分和该出手时就出手的果断，安稳地活到了最后。
。我们都知道，在《甄嬛传》中，安小鸟当初第一次侍寝就被大胖菊给推了回来，之后大胖菊更是把安小鸟忘到九霄云外去了。但后面通过甄嬛的扶持，安小鸟成功的得到了大胖菊的垂怜。那为何甄嬛能这么顺利的扶持安小鸟上位呢？接下来让我们一起来看看吧。我们说这个之前，得先来说说甄嬛他们当时的局势。就在梅姐姐进宫后不久，便得到了大胖菊的青睐。大胖菊知道梅姐姐喜欢菊花后，还打算把花房新培育出来的绿色菊花也给梅姐姐，并把梅姐姐住的地方改成了存菊堂，并且还表示：“朕想让你学着点管家的事，琐碎的、麻烦的，都留着心，多学学。”这可是大胖菊对梅姐姐独一份的恩宠啊！华妃知道大胖菊把绿色的菊花都送去给梅姐姐后，气得华妃让下人把翊坤宫所有的菊花都给搬走了。以华妃的性子，她是不会这样轻易的放过梅姐姐。之后，华妃借调教梅姐姐为由，故意让梅姐姐在昏暗的环境下抄写账簿。而梅姐姐从翊坤宫出来后，便去池边赏鱼了。周宁海趁着梅姐姐一个人时，从背后出来把梅姐姐推入水中，因为华妃是不会容忍梅姐姐分走大胖菊的宠爱的。之后，华妃更是设计梅姐姐假孕，所有的证据都指向梅姐姐。难道大胖菊会看不出来其中的猫腻吗？但在当时的那种情况下，大胖菊也只能先惩罚了梅姐姐再说。就这样，梅姐姐被大胖菊禁足在弦月阁。苏培盛问大胖菊刘本和福林怎么处理，只见大胖菊是这样说的：“追捕刘本，要活的；福林，杀。”从这里我们也可以看出，大胖菊还是相信梅姐姐不会做出这种事来的，要不然大胖菊都已经惩罚梅姐姐了，完全可以抓到刘本后把她杀了就好了。可大胖菊没有这样做，说明他知道梅姐姐是被冤枉的。之后还有人在梅姐姐的饭菜里面下毒，但被静妃及时发现了。静妃把这件事情告诉了大胖菊，大胖菊对她表示感谢，谢你告诉朕，神是饭菜有毒一事，连了后宫一场风波。这里也能证明大胖菊是知道梅姐姐被冤枉的，因为大胖菊对梅姐姐假孕一事已经做了决策，所以梅姐姐饭菜被下毒一事一旦宣传开了，就会牵扯到之前的事，这不是大胖菊想看到的。之后梅姐姐怕甄嬛以一个人的力量抵抗不了华妃他们，于是梅姐姐就提议甄嬛扶持安小鸟，珍重自身，扶持玲容。不得不说，梅姐姐对甄嬛真的是掏心掏肺呀、啊，自己都自身难保呢，还在担心甄嬛。一旁的锦汐知道了梅姐姐的意思后，也提醒甄嬛，现在确实只有安小鸟能帮到自己了。之后，甄嬛就安小鸟好好的打扮了一番，于是安小鸟就在离大胖菊不远的地方唱起了歌。安小鸟唱着，甄嬛在旁边为他打着拍子。不过大胖菊还没到来，华妃倒是先出现了。只见华妃狠狠的骂了甄嬛，这时安小鸟站出来为甄嬛求情：“婉贵人不是有心冒犯娘娘，还望娘娘恕罪。”这一幕刚好被大胖菊给看到了。华妃还想惩罚甄嬛和安小鸟，但被大胖菊给制止了。大胖菊看华妃这么的嚣张，处处针对甄嬛，因此大胖菊对华妃有些不爽。于是大胖菊还特意对着华妃夸安小鸟：“唯有昆山玉碎，香兰七露，才可以勉强比你。”大胖菊这样说，就是想气笑华妃吧，想让她收敛收敛。甄嬛见目的已经达到了，就找借口离开了。于是安小鸟也跟甄嬛走了。皇后看出来大胖菊看上了安小鸟，于是皇后便顺水推舟，向大胖菊提议自己还想听安小鸟唱歌，让大胖菊把安小鸟叫回来。就这样，大胖菊命苏培盛把安小鸟去给叫回来。皇后这样提议，主要是看出了大胖菊想气下华妃的心思吧。所以大胖菊看上安小鸟，主要是因为觉得华妃太过嚣张了，处处针对甄嬛。所以大胖菊这样做是想转移一下华妃的注意力，让华妃不要把炮火都指向甄嬛。还有就是安小鸟是甄嬛推荐的，大胖菊自然明白甄嬛的心思呀。而且大胖菊也很清楚，后宫中人会相互的成群结队。目前梅姐姐被禁足了，甄嬛就没有人帮衬了。这大胖菊当然也明白甄嬛的处境和心思呀。所以大胖菊此举也是在成全甄嬛。当然，安小鸟的歌声也的确吸引了大胖菊。之后，安小鸟便跟随大胖菊走了。华妃在旁看着，气得牙痒痒。皇后却表示，看到华妃这样，很是开心。当晚，大胖菊就宠幸了安小鸟。之后，在七夕家宴上，华妃就针对起安小鸟来了。皇上近日明明只喜欢跟安常在说笑，怎的你偏要往自己身上扯呀？让旁人听了。还以为你是要沾安常在的光呢。这华妃见大胖菊喜欢哪个就针对哪个呀，这不大胖菊的目的这么快就达到了。总的来说，甄嬛能这么顺利的扶持安陵容上位，是因为安小鸟是甄嬛推荐的。大胖菊自然也明白甄嬛的心思呀，所以大胖菊这是在成全甄嬛。最主要的就是大胖菊想气气华妃，也为甄嬛分散了华妃的注意力，让华妃不那么针对甄嬛。还有就是安小鸟的歌声和人也确实吸引了大胖菊。我们都知道，在《甄嬛传》中，皇后有一项头风发作的技能，而作为我们的大女主甄嬛，要是没点技能在身上，怎么能斗得过皇后呢？所以我觉得，甄嬛能成为最后的赢家，和她不断的怀孕也有很大的关系。接下来，叫我们一起来唠唠吧。大家都知道，大胖菊子嗣
。而西夏福宝只有三个皇子。这大胖军的皇子连献帝的领头都比不上，也怪不得太后会着急。不过话说回来，这都是因为皇后多了门订单做得好呀。所以大胖军在太后的要求下，就举行了选秀大会，为的就是新入宫的秀女能为自己多生几个孩子。可见大胖军和太后有多重视此次。这大胖军选中了甄嬛，而甄嬛也没有让大胖军失望。在剧中，甄嬛一共怀过四次孕，而后宫中没有谁怀孕的次数多过甄嬛的。像静妃和端妃、瓜六等还没怀过孕呢。接下来，让我们一起来看看甄嬛这四次怀孕对她的帮助有多大。甄嬛的第一次怀孕是在富察贵人流产后被诊断出来的，因为宫里刚没了一个孩子，所以甄嬛的这一胎也算是来得很及时。就连太后也因为甄嬛这胎而警告皇后：“富察贵人保不住就算了，但是婉贵人的孩子不能再有差错。”可见甄嬛因为怀孕受到了太后的重视，而大胖菊直接就把甄嬛的位分升为了嫔。静妃册封之日。就敬你为婉嫔。虽然大胖菊宠爱甄嬛，但是就算是大胖菊想敬封甄嬛，也是需要一个正当理由的。好在甄嬛的肚子争气，有了身孕就自然而然的被大胖菊封为嫔了。用华妃讥讽曹琴墨的话就是：人家生孩子，你也生孩子，怎么你生下孩子才是小小贵人，人家还没生孩子就是嫔位？说到底，还不是你不争气。这也真的是同人不同命啊！虽然最后甄嬛的这一胎没有保住，但甄嬛也凭借这一胎让大胖菊惩罚了华妃。废年是贵妃之位，将为妃位，赤多封后，去协理六宫之权。日后妃诏，不得入见。因为甄嬛的流产，重重的打击了华妃，这便是甄嬛第一胎的作用，让甄嬛从婉贵人升为婉嫔，也打击了华妃的势力。甄嬛第二次被诊断出怀孕，是在禁足碎玉轩时。虽然当时甄嬛的这次怀孕并没有对甄嬛起什么实质性的作用，但好在甄嬛保住了这个孩子，并平安生下了一个女儿，也就是我们大家熟知的胧月大魔王。这胧月对甄嬛的帮助可就大了，因为胧月甄嬛紧紧的拉拢住了静妃，后面更是因为胧月的那句。成功的把皇后给扳倒了，而且胧月还成功的救过甄嬛一命。就在大胖菊怀疑甄嬛和果郡王有染时，大胖菊把甄嬛给软禁了起来，而果郡王却误以为大胖菊真的把甄嬛送去准噶尔和亲，于是果郡王就带着新兵追出了京城。果郡王的这一行为无疑是在告诉大胖菊自己对甄嬛的心思，而作为当事人的甄嬛怎么可能全身而退呢？就在大胖菊在考虑怎样处置甄嬛时，胧月的这番话成功的救了甄嬛。孟子曰：“君子有三恶。”而王天下不与存焉，父母俱存，兄弟无故，一乐也；养不愧于天，辅不作于人，二乐也；得天下英才而教育之，三乐也。龙月愿做君子，孝顺好皇阿玛和额娘，照顾好弟妹。大胖菊听完龙月的话后，很是动容。之后，大胖菊就把甄嬛给放了出来。而大胖菊之所以放了甄嬛，也是因为甄嬛的孩子们，所以孩子对甄嬛来说是最大的助力。甄嬛的第二个孩子龙月，对甄嬛的帮助可是非常大呀。甄嬛第三次怀孕生下的孩子，就是甄嬛和果郡王的双生子。虽然这两个孩子不是大胖菊的，可大胖菊又不知道。甄嬛因为这次怀孕得以重返宫中，大胖菊还把甄嬛给改为了牛祜禄甄嬛，并且把四阿哥给甄嬛抚养。甄嬛不仅提高了身份，还白白的得了一个儿子。就在甄嬛生下双生子后，大胖菊又一次的进封了甄嬛。熹妃牛祜禄氏，披朝淑惠，敬慎持功，养成皇太后慈誉，晋为熹贵妃。亲子，甄嬛不仅给第三胎上了一个北京户口，还因为这第三胎变成了贵妃。而甄嬛的养子四阿哥最后登基为帝，甄嬛顺理成章的成为了独一无二的太后。所以甄嬛因为第三胎得到的好处也是肉眼可见的多呀。这怀孕对甄嬛的加持也是不言而喻的。而甄嬛第四次怀孕便是最后一次怀孕，也是扳倒皇后的前提。因为当时三阿哥和英贵人一事，让大胖菊怀疑果郡王对皇位图谋不轨，而大胖菊连带着也怀疑起甄嬛来，还因此事惩罚了甄嬛。最近宫中琐事繁多，你也许累了，有事情就让皇后打理吧，或者敬贵妃也可以帮忙。就这样，大胖菊把甄嬛协理六宫之权给卸了。而就在这时，甄嬛知道了自己又一次怀孕了。静妃知道后，很是高兴，还这样表示：“有了这个孩子，眼下的困境就迎刃而解了。”这时，大家也是不是会感叹一句：“甄嬛真是太会怀孕了吧！”
在大胖菊这，大胖菊知道甄嬛怀孕后，就派苏培盛送点点心去安慰甄嬛，这也说明大胖菊打消了对甄嬛的怀疑。所以说，甄嬛的这胎对当时甄嬛的处境来说，来的正是时候。但甄嬛这胎虽然来的正是时候，可却怀的不是时候。用文太医的话解释就是：娘娘刚刚怀孕，便心急躁动，无能御疾。加之娘娘怀孕的时候，当年产下双生子的虚亏，并没有补回来，并不是怀孕的好时机。甄嬛知道自己这一胎保不住后，就打算用这一胎来扳倒皇后。之后，甄嬛就开始布局设计皇后，而甄嬛也成功的把这次流产推到了皇后身上。虽然我们上面说了，龙月在扳倒皇后这件事上功不可没，但要是没有甄嬛的这第四胎，龙月也就没有机会这样做。所以，甄嬛的第四胎不仅解除了甄嬛的困境，也是甄嬛扳倒皇后的前提。从以上我们就能看出，甄嬛每一次怀孕对甄嬛的助力都非常大。所以我觉得甄嬛能够成为最后的赢家，和甄嬛特别会怀孕的这个技能有很大的关系。毕竟皇家最重子嗣，而且后宫中一直都有母凭子贵的说法，所以甄嬛就是依靠这项技能而赢到最后的。